വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ആൽഗീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ആൽഗീസിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പല ടൈപ്പിൽ അതായത് വാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ആൽഗീസിനെ കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് എക്വാട്ടിക് ടെറസ്ട്രിയൽ ക്രിപ്റ്റോഫൈറ്റിക് പാരസിറ്റിക് എൻഡോഫൈറ്റിക് ലിത്തോഫൈറ്റിക് തെർമോഫൈറ്റിക് ആൻഡ് ഹാലോഫൈറ്റിക് ഇത്ര മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്താണ് എക്വാട്ടിക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽഗീസും എക്വാട്ടിക് ഫോംസ് ആയിരിക്കും അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ കാണുന്ന ആൽഗീസ് ആയിരിക്കും അതായത് പോൺസ് പൂൾസ് ഡിച്ചസ് സ്ട്രീംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എക്വാട്ടിക് ആൽഗീസിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസും മെറൈൻ ഫോംസും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിലായിരിക്കും അവർ കാണാം അതായത് സോൾട്ട് വാട്ടർ അതായത് സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാട്ടർസിൽ പോണ്ടുകൾ ലേക്കുകൾ ചെറിയ റിവേഴ്സ് അതിലൊക്കെ ഏത് മെമ്പേഴ്സിനായിരിക്കും കാണാം സാൻഡോഫൈസിയെ യുഗ്ലീനോഫൈസിയെ സൈനോഫൈസിയെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നോർമലി കാണാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതിനൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിയുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കും ഇനി ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് പേരാണ് ക്ലമിഡമോണാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ആൽഗിയാണ് ക്ലമിഡമോണാസ് ക്ലമിഡമോണാസിന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിന് ഓരോന്നിനും രണ്ട് ഫ്ലജല്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്ലജല്ലാസ് വീതമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലമിഡമോണാസ് ദെൻ വോൾ ബോക്സ് വോൾ ബോക്സ് ഒക്കെ കോളനി ആയിട്ടാണ് കാണുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഡോട്ട്സ് പോലെ കാണുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വോൾ ബോക്സുകളാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോൺ ഇതതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഇവർ ഓക്കെ അതായത് ക്ലമിഡമോണാസ് വോൾ ബോക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോൺ ഇവർ കാണാറുള്ളത് സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടറിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക വോൾ ബോക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ദെൻ ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ ഒഴുക്കും ആവണം എന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കലിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള സ്ഥലമോ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് പേരെ കാണാൻ പറ്റും അവരാണ് ഈഡോകോണിയം ഇത് ഈഡോകോണിയാണ് ദെൻ ഇത് ക്ലഡോഫോറ പിന്നെ യൂളോത്രിക്സ് വോഷേറിയ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ കാണാം ചെറിയ ഒഴുക്കുള്ള റണ്ണിങ് വാട്ടർ ബോഡീസിലായിരിക്കും കാണാം ഓക്കെ ബാക്ക്വാട്ടിക് ആൽഗിയസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് ഇതിലാണ് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ദൻ മെറൈൻ ഫോംസ് ഉണ്ട് മെറൈൻ ഫോംസ് എന്തായിരിക്കും മെറൈൻ വാട്ടറിലാണ് സോൾട്ട് വാട്ടറിലാണ് കാണാം ഈ ആൽഗിയസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കും അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ബേസിലാണുള്ളത് സീവീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറൈൻ ഫോംസ് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി അവരെന്താണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് അതായത് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് വലുപ്പമുള്ള നമ്മൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കിലോമീറ്റർ വരെ വലുപ്പമുള്ള ആൽഗീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ജനറലി നമ്മൾ എല്ലാ മെറൈൻ ആൽഗീസിനെയും സീ വീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക സീലുള്ള വീഡ്സ് കടലിലുള്ള കളകൾ ഓക്കെ സീ വീഡ്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുക എൻഡമോഫോറ കോളറപ്പ അൾവ ഞാൻ കോടിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കുറെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആൽഗേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ടേംസ് ആണ് യു പ്ലാങ്ടൻസും ടൈക്കോ പ്ലാങ്ടൻസും യു പ്ലാങ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ അതിൻ്റെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരുന്ന സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കാണിക്കില്ല ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ്
അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ആൽഗിയാണ് അക്വാട്ടിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയൽ സോയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റുക ദോസ് ആൽഗി വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് സോയിൽ ആർ ടേം ഡാസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആൽഗി ദീസ് ആൽഗി ആർ ഐദർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ സർഫസിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക വോഷേറിയ ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ സാപ്രോഫൈറ്റ്സിന് ചിലത് സോയിലിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും കാണാം സർഫസിൽ കാണുന്നവരെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്നവരെ ക്രിപ്റ്റോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഓസ്റ്റോക്ക് അനബീന ഇതുകളൊക്കെ ക്രിപ്റ്റോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ആൽഗേസ് ആണ് അതായത് ചില കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗേസ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തതാണ് തെർമോഫൈറ്റിക് ആൽഗി പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ലവിംഗ് ആയിരിക്കും ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈവൻ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലായിരിക്കും ഇവര് കാണാം ഓക്കെ ഓസിലിട്ടോറിയ അതുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓസിലിട്ടോറിയ ആണത് പിന്നെ അടുത്തൊരെണ്ണാണ് ക്രിപ്റ്റോഫൈറ്റിക് ആൽഗി ക്രിപ്റ്റോഫൈറ്റിക് ആൽഗി സ്നോവില് കാണുന്ന ആൽഗിയാണ് മഞ്ഞിൽ അത്രയും കോൾഡ് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആൽഗീസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് മഞ്ഞ് മൂടിക്കെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും ഒരു പിങ്ക് ഒരു റെഡ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നോർമലി ആ ഒരു കളറായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറേ ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആർട്ടിക് റീജിയൻസിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്നോ ഉള്ള സ്നോ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ചിലത് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും കൂടുതലും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഹലോഫൈറ്റിക് ഉണ്ട് ഹലോഫൈറ്റിക് ആൽഗി ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സെലൈൻ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾട്ട് സെലൈൻ വാട്ടറിൽ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾട്ട് നോർമൽ നമ്മുടെ കടൽ വെള്ളത്തിലല്ല അല്ലാതെ നല്ല എന്താണ് സോൾട്ട് കണ്ടലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഹലോഫൈറ്റിക് ആൽഗേസ് കാണാൻ പറ്റുക ഇത് ഡ്യൂണലേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആൽഗിയിൽ ആൽഗിയാണ് ഇനി ലിത്തോഫൈറ്റിക് ആൽഗേസ് ഉണ്ട് അതും എന്താണ് മോയിസ്റ്റ് റോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സിൽ അതുപോലെ വോളുകളിൽ മതിലുകളിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവരെ കാണാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ എപ്പിഫൈറ്റിക് ആൽഗി എപ്പിഫൈറ്റിക് ആൽഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് ആൽഗി ഗ്രോൺ അതർ എക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് വേറെ എക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാറില്ല ഇടഗുണി ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയി ഇടഗുണിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ലോ റണ്ണിങ് വാട്ടേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു വളർന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എപ്പിഫൈറ്റിക് ആൽഗിയാണ് ഇടഗുണിയാണ് ഇനി എൻഡോഫൈറ്റിക് ആൽഗി എൻഡോഫൈറ്റിക് ആൽഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് പാൻജിയോസ്പോംസ് ജിംനോസ്പോംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ആരെ കാണാൻ പറ്റും ആൽഗീസിനെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് എൻഡോഫൈറ്റിക് ആൽഗി നോസ്റ്റോക്ക് ഒരു എൻഡോഫൈറ്റിക് ആൽഗിയാണ് അനബീന ഒരു എന്താണ് എൻഡോഫൈറ്റിക് ആൽഗിയാണ് സൈക്കസിൻ്റെ ലീഫിൽ സൈക്കസിൻ്റെ ലീഫല്ല റൂട്ടിൽ റൂട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബീനാനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പിസോയിക് ആൽഗീസ് ഉണ്ട് മെനി ആൽഗി ഗ്രോ ഓൺ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് മൊളിക്സ് അതായത് ഷെല്ലുകളിൽ നമ്മുടെ കക്കയുടെ തുണ്ട് അതുപോലെ കല്ലുമക്കായുടെ അങ്ങനത്തെ ഷെൽസ് ഇല്ലേ ആ ഷെല്ലിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാറുള്ള ആൽഗീസ് ആണ് എപ്പിസോയിക് ആൽഗീസ് അതുപോലെ എൻഡോസോയിക് ആൽഗീസ് ഉണ്ട് എൻഡോസോയിക് ആൽഗിൽസ് ആൽഗിൽ സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് എക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അകത്താണ് കാണാറുള്ളത് അത് എൻഡോസോയിക്ക് ദെൻ പാരസെറ്റിക് ആൽഗി പേരിലുണ്ട് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാരസെറ്റിക് ആൽഗി സെഫലിയോസ് വേസനസ് ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതായത് അതിന് വേണ്ട സാധ
എന്താണ് ഒരു യൂണിയൻ ആണ് ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംബയോട്ടിക് ആൽഗീസ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആൽഗൽ ടൈപ്സ് അതായത് ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എക്വാട്ടിക് ആൽഗീസ് ഉണ്ട് എക്വാട്ടിക്കിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ കാണുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് ഉണ്ട് മറൈൻ ഫോംസ് ഉണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷനിൽ കാണുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തെർമോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഹലോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ സോൾട്ട് നമ്മുടെ സ്നോയിൽ കാണുന്നതുണ്ട് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സിലും വോൾസിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എൻഡോഫൈറ്റിക് ഉണ്ട് എപ്പിഫൈറ്റിക് ഉണ്ട് സിംബയോട്ടിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ ആൽഗീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ 